Ciao a tutti e bentornati. Oggi torniamo a parlare di MB Studio con un nuovo video tutorial. Impariamo insieme come funziona il registratore interno disponibile però solo nella versione Pro. Attenzione, non sto parlando del classico registratore 90 giorni, ma di un registratore dedicato con il quale possiamo preparare le repliche oppure podcast di momenti delle nostre dirette. Sono molto interessanti le modalità di attivazione di questo registratore, ovvero manuale o automatico. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube cliccando sulla campanella oppure seguendo la mia pagina Facebook per essere sempre aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Bene, direi di non perdere ulteriore tempo e andiamo a scoprire insieme come funziona questo registratore. Ok, allora siamo qui sul nostro MB Studio, andiamo a scoprire come configurare questo registratore che vi ricordo ancora una volta è disponibile soltanto nella versione Pro. Per accedere alle impostazioni andiamo nel menu strumenti, orario registratore, vi si apre questa finestra e al suo interno andremo a configurare tutte le impostazioni relative al registratore come vi dicevo nell'introduzione questo registratore può avere due tipologie di attivazione manuale o automatico ma andiamo a simulare come funziona ehm, l'impostazione di un registratore attivato automaticamente clicchiamo su aggiungi e la finestra ci chiede ovviamente da che ora a che ora deve iniziare il registratore noi simuliamo che il registratore deve partire alle 10 di mattina e terminare la registrazione alle 12 mettiamo le 12 qui gli andiamo a destinare un percorso di rete per comodità io metto desktop e gli do il nome file prova è scomparsa la finestra simpaticamente salva ecco qui Dopodiché possiamo andare ad aggiungere tutta una serie di ehm, impostazioni al file, automaticamente quindi inserirebbe il giorno della settimana, aggiunge la data, eh, l'ora, insomma tutta una serie di, di dati. Eh, io in genere in maniera molto comoda eh, utilizzo la data e poi l'underscore 1, 2, 3 se ci sono delle, delle registrazioni sequenziali e ovviamente serve lo start con bit. Qui gli andiamo a dire la qualità audio e la tipologia di codec con il quale registrare e qui la sorgente eh, dal quale registrare. Ovviamente il webcast è quello che va in onda, quindi va benissimo così. Volendo possiamo anche decidere con il calendario eh, quando farlo partire, quando deve scadere ed eventualmente in quali mesi e quali giorni farlo funzionare. Noi per comodità in questo momento teniamo tutto abilitato. Facciamo applica, come vedete si è venuta a creare la prima riga delle, nelle impostazioni del registratore questo qui è un registratore che si attiva dalle 10 alle 12 tutti i giorni se ne volessimo fare un altro adesso faccio una cosa così è molto easy al volo dalle 17 alle 19 lo chiamiamo prova 2 mai spazi nei file la data Start con bit, applica. Come vedete si è creata una seconda riga, quindi saranno tante righe quanti registratori preconfigurati e attivati. Cosa dobbiamo andare a fare eh, per far sì che questo registratore nell'effettivo registri? Perché in questo momento noi abbiamo semplicemente abilitato il registratore a funzionare in quelle determinate fasce orarie. Per far sì che il registratore nell'effettivo registri andiamo a modificare quelle che sono le nostre playlist. Eh, supponendo che la playlist del nostro programma sia questa che è una playlist che ho di prova ehm, all'inizio e alla fine della playlist andiamo a dargli il comando di attivazione e disattivazione della registrazione per fare questo usiamo eh, un, um, un componente eh, fittizio all'interno della playlist ovvero il delay quindi come avete visto rifaccio per eh, semplicità doppio clic e sinistro evento Andiamo a cercarci il delay, lo mettiamo eh, a zero in modo che sia totalmente influente sulla nostra playlist. Ne mettiamo uno in coda alla nostra playlist. Tasto destro sul primo delay, proprietà, bit, all'inizio avvia registratore, applica. Ecco che in questo momento questo delay, che è un elemento fittizio della nostra playlist, nel momento in cui il MB Studio lo leggerà farà partire il registratore. Va da sé che all'ultimo delay tasto destro proprietà bit alla fine in realtà in questo caso essendo un delay eh, all'inizio alla fine non cambia niente perché appunto è un elemento fittizio ma per comodità mettiamo alla fine termine il registratore 
In questo modo la playlist che parte alle 10 del mattino ovviamente nel momento in cui verrà attivata farà partire anche il registratore nel momento in cui la playlist finirà terminerà anche il registratore salva se noi adesso andiamo a caricare la playlist come potete vedere ci sono il delay all'inizio e alla fine con le proprietà all'inizio avvia il registratore alla fine termina il registratore se questa playlist venisse caricata in un momento della giornata in cui il registratore non è attivo, quindi non è stato configurato eh, nella nostra finestra, questi comandi sarebbero totalmente ininfluenti, cioè non farebbero partire alcun registratore. Per far sì che questo avvenga deve essere preconfigurato l'attivazione del registratore in questa finestra, ovvero nelle impostazioni orario registratore. All'inizio del video vi dicevo che è possibile anche far eh, partire manualmente questo registratore, è molto comodo, in realtà ehm, MB lo chiama, la chiama registrazione istantanea, perché se state facendo una diretta, sapete che avete un argomento interessante che state per trattare, di cui magari eh, volete tenere una registrazione per un podcast o per una veloce condivisione sui social, ehm, potete tranquillamente far partire il registratore manualmente attraverso un comando da tastiera. Ovviamente potreste farlo anche anche da questa finestra facendo registrazione istantanea va da sé che diventa molto molto complesso dover aprire una finestra per far partire una registrazione quindi se noi andiamo nella configurazione di amb studio opzioni tastiera andiamo a cercarci l'impostazione eccola qua attiva registrazione istantanea disattiva registrazione istantanea e gli andiamo ad associare due lettere della tastiera in questo modo noi in un qualunque momento della diretta, schiacciando il tasto prescelto per la registrazione, ecco che parte la registrazione in maniera totalmente istantanea. Poi per cessarla il tasto relativo ed ecco che la, la registrazione scompare. Dove la andiamo a trovare la registrazione eh, istantanea che abbiamo fatto, dato che non gli abbiamo dato una... una posizione all'interno del nostro computer se torniamo in orario registratore lo scopriamo ed ecco che nella prima riga del nostro orario registratore andiamo a trovare quella che è la posizione della registrazione istantanea ovvero cmb studio logger registrazione istantanea all'interno di questa cartella troveremo tutte le registrazioni istantanee che produciamo tramite il nostro mb studio quindi molto semplice ovviamente potendogli assegnare un eh, carattere da tastiera per chi utilizzasse mb studio con lo stream deck o con un altro eh, tastierino configurabile usb ehm, si può associare l'attivazione la disattivazione e la registrazione anche direttamente dal tastierino hardware senza dover passare dalla tastiera abbiamo visto come impostare e come utilizzare il registratore interno di mb studio quindi buon lavoro e buona radio Visita il sito mediastreamsolution.com per scoprire i servizi a disposizione per la tua radio.